kupata rasim safi mwadilifu na anaye kuguide vizuri matokeo yake ni kuwa na kiongozi bora siwezi kujisifu na jisifu kwa sababu nimepata mama mzuri angekuwa ni mwizi wa fedha za umma tungegombana kila siku ungekuta tunashindana na kushukuru sana lakini zaidi pia ni kuinua mkuu wa wilaya Meliprisca huyu mheshimiwa rais mara ya kwanza tulikuwa na historia mbovu mbovu kidogo hapa nyuma nikawa tena na ugopa kwamba wasije tena na huyu wakanibebea lakini kwa kweli amekuwa ni imara hata mimi mwenyewe hata kama naka moyo kakutamani nakaweka pembeni na anasema shetani ashindwe kabisa safi wananisaidia sana lakini nilipokutana na viongozi wa madini pamoja na viongozi wa mikoa yote ya Tanzania bara nilitoa maelekezo kwamba wakafungue masoko ya madini tangu nimefika hapa sijaliona soko geita wamefungua mkuu wa mkoa wa pale na dhahabu haihitaji nyumba kubwa sana hata ukiwa na chumba kimoja hata chumba viwili inatosha kuuza sasa na kuagiza mkuu wa mkoa pamoja na wizara hii katu ili shetani asikupite mbali nataka soko la dhahabu hapa chunya lianze hakuna sababu ya soko hilo kutaanzishwa hapa chunya tafuteni jengo lolote hata kama ni vyumba viwili vya mkuu wa wilaya hata kama ni vyumba kwenye jengo la halmashauri ya wilaya hata kama ni rest house ya nani chukueni hiyo ndio yanze soko tunajicherewesha sisi wenyewe na sa nyingine matatizo haya kwa wachimbaji wadogo tunayaletereza sisi viongozi wa serikali wananchi hawa wanachimba dhahabu wanaipata lakini mpaka leo soko halipo tumefuta kodi karibu zaidi ya kodi tatu tumefuta kodi ya VAT zaidi ya asilimia nane tukafuta kodi nyingine nafikiri kuwa inachangiwa kwa asilimia tano with holding tax tumebakiza kodi nafikiri mnalipa asilimia sita asilimia saba zingine zote tumefuta na tukawahamasisha wananchi wapeleke sasa kwenye masoko dhahabu inapopelekwa kwenye masoko ina faida mbili kwanza mwananchi mwenyewe muuza dhahabu hatazulumiwa lakini pili atapata dhahabu ya ushindani lakini tatu ile kodi kidogo ambayo inatakiwa kulipwa serikalini haitapotea sasa mkuu wa mkoa upo mkuu wa wilaya yupo mawaziri mpo wakurugenzi wapo dhahabu ipo wachimbaji wapo soko hamjalianzisha maana yake nini chunya oe sasa ninataka katika mwendo huo huo wa kuhakikisha mambo mnayatimiza ndani ya siku saba hili soko liwe limeshafunguliwa hapa kama mkuu wa mkoa wa Geita amefungua sioni sababu kwa nini wakuu wa mikoa wengine ambako madini mbalimbali mbali yanazalishwa wamekaa kimya wanasubiri nini mpaka malaika Gabriel aje nimeshatoa maelekezo ni kutimiza sasa jana mkuu wa mkoa nimekusifia hili kwenye soko hili itakuwa ni kijaribu lako kubwa sana kwa shetani ninalisema kwa dhati ninajua wako wakuu wa mikoa wengine wananisikiliza 
hawataki kufanya kazi sheria imeshapitishwa na bunge sheria ya madini ipo kama mkuu wa mkoa wa geta ameweza wakuwa mikoa wengine mnasubiri nini chukua hata gari la mkuu wa mkoa liweke mle liwe ndio sehemu ya dhahabu uzeni humo leteni polisi mnao simamia pale pereka au kama ni kwenye benki fanya hivyo watu wetu hawataki kuamua tunatoa mateso kwa wananchi hawa kama taarifa chunya inaongoza tunashindwaje kuwa na soko mheshimiwa mkuu mkuu anakueleza hili si fly viongozi na waeleza hii ndio challenge yenu kubwa barabara ipo ya rami umeme upo na ninyi mpo na mishahara mnalipwa tena siku hizi mnalipwa tarehe tisa kabla mwezi haujaisha mmeshalipwa mshahara magari mnayo kamati ya ulinzi na usalama wako hapa bunduki wanazo mpaka na mabomu sasa ndani ya siku saba mjipange ninyi wenyewe ili wananchi hawa wachimba dhahabu wapate eneo la kwenda kuuza dhahabu yao tunawaletereza sisi wenyewe kutorosha pangekuwa na soko pale wanunuzi wanakuja wao wametoka Ujerumani wametoka Marekani watoka Uarabuni waje hapa wananchi hawa watapata bei nzuri na hiki kinachopotea potea cha fojare hakitapotea ndugu zangu nilichaguliwa kwa kusema ukweli nataka ni useme huu ukweli na hili agizo si kwa mkuu wa mkoa tu wa Mbeya wakatavi ajiandae hivyo hivyo waruku ajiandae hivyo hivyo wasingida ajiandae hivyo hivyo waarusha ajiandae hivyo hivyo siwezi nikawa na wakuu wa mikoa ambao ninatoa maagizo hawatekelezi kwangu hapana ukuu wangu wa mikoa ni kufanya kazi na kazi yenyewe ni ya kuwatumikia wananchi hawa wanyonge hawa ndio walinichagua jua linawachoma mvua zinanyesha wakanichagua magufuli naenda kufunga magufuli hayo nitafunga na magufuli ya wakuu wa mikoa Kwa hiyo mheshimiwa mkuu wa mkoa na juu unafanya kazi nzuri. Lakini kwenye hili nataka ulifanye. Ziache kwanza dhambi zako za kutamani tamani. Tamani sasa kujenga kituo. Jenga kituo cha ununuzi wa dhahabu. Ukishamaliza kukijenga katamani sasa. Alafu kamalize ukaombe na kutubu. Tamani hii sasa. Tamani kituo cha hii cha kuuzia dhahabu. Ukitamani kweli kweli ukilala tamani usiku tamani mchana tamani. Kituo cha kuuzia katu. Chunya oye. Chunya oye. La pili Tatizo la maji hapa lipo. Tatizo la maji lipo. Na chunya ninaifahamu. Hili ni tatizo tangu tupate uhuru, tatizo la maji hapa chunya lipo. Ninashukuru mmekuwa na mradi ambao mmeweka fedha na mmenieleza hapa umemalizika jana Kuma, nisikilize basi na wewe kumalizika mradi jana hauna maana kama maji hawayapati hawa watu hata kama ungemalizika wiki iliyopita hata kama ungemalizika miaka mitano iliyopita wananchi wa chunya wanatoka kuyaona maji ya kidondoka
Sasa Waziri wa maji umenisikia Umeeleza kuna mladi unaotokana na mkopo wa India Wakati tukisubiri huo mladi Nataka hayo maji mlioyafikisha jana ya mladi inawezekana mli ya kidogo Munge plani maji ya fike badala ya kutengeneza kule maji wao wanayasikia tu kule Hakikisha na wataramu wako Maji ya teremuke hapa chunya Wekeni hera za emergency kwa ajili ya kukarabati yome undombenu Ili maji ya kutosha ya fike kwa wananchi hawa Katika irani ya uchaguzi ya chama changu, chama pinduzi Tuliahidi kutoa maji Na katika miji iwe zaidi ya asilimia themanini na tano Na miji miku iwe asilimia tisini na tano Sasa haiwezekani ukawa na mladi umekamilika wakati wananchi maji hawayaoni Na umekamilika tu jana Ulisubiri mimi nijereo kesho jana ndio ukamilike 